সুমি ও সুমি আসছি फिरबे हाथ मुख दिए फ्रेश पानी <laughs> भलो लगे तु जान गत तीन बच्चे कैम रकझा
কে বলি ফিরলি রেস্ট না নিয়ে ফাইলপত্র নিয়ে বসে গেলি রেস্ট নিতে হবে না মা কাজ না থাকলে বরং আমি টায়ার্ড হয়ে যাই সেই জন্য তো আমার ছেলে বিদেশে গিয়ে এত অল্প সময় এত বড় আর্কিটেক্ট হতে পেরেছে এত বড় কিছু না মা পড়াশোনা শেষ করে ছোট্ট একটা ফার্ম দিয়েছি কিছু কাজ টাজ পেয়েছি ভালো কিছু কাজ করেছি একটু নাম ডাক হয়েছে দ্যাটস ইট তাহলে মা তুমি এই ল্যান্ডটা বিক্রি করতে চাও হ্যাঁ তোর বাবা তো পাশাপাশি দুটো জমি কিনেছিলেন আমি চাচ্ছি একটা বিক্রি করে আর একটার উপরে অ্যাপার্টমেন্ট করতে কিন্তু মা দিস লোকেশন পারফেক্ট ফর কমার্শিয়াল বিল্ডিং তুমি অ্যাপার্টমেন্ট করতে চাইছো কেন চাচ্ছি মানে আমি ভেবেছিলাম অ্যাপার্টমেন্ট করব কিন্তু তুই যেটা ভালো মনে করিস সেটাই করবি ঠিক আছে আমি ভালো করে পেপারসগুলো দেখে নেব আর কাল সকালে আমি সাইটে যাব ঠিক আছে চাটা খেয়ে গরম জল তো খেতে পাই না ঠান্ডা হোক কি বলছিস ধোঁয়া ওঠা চা না দিলে তুই রাগে রাগে করতিস আর এখন হঠাৎ গরম চা খেতে পারি না মনে করে খেয়ে নিস আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু অদ্ভুত প্রথম তিন দিন আমার একেবারেই ঘুম আসবে না পরের দুই দিন আমি পাগলের মতো ঘুমাবো এটা বিশ্বাস করতে পারলাম না কি না মানে আপনি কোন বিষয় নিয়ে পাগলামি করতে পারেন এটা আসলে বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে তুমি অনিতাকে অনিতাকে পেলে তো জিজ্ঞেস করব হুম ও এখন অনেক দূরে অনেক বড় জায়গায় জাতিসংঘের একটা জবে অনেক মিস করেন আমি তাকে মিস করি কিনা জানি না তবে চারিদিকটা অনেক ফাঁকা অনেক শূন্য তুমি বুঝবে না আপনি এত শিওর হচ্ছেন কিভাবে যে আমি বুঝব না আই এম সরি তার মানে কি তুমিও আই মিন আমিও ভালোবেসেছি এবং এবং চাটা খেয়ে নিন ওটা যদি গরম থাকতো তাহলে এতক্ষণে ঠান্ডা হয়ে যেত দেখেন ঠান্ডা চা আবার অপেক্ষায় গরম না হয়ে যায় আমার চাঁদ আমার তারা আমার আকাশ আমার মেঘ আমার বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছে মাই গড সাফাত এখানে থেকে তুমি এত কঠিন কঠিন বাংলা বলো মানুষ শুনলে মানুষ শুনলে বলবে মানে বাঙালিরা যদি শুনে তাহলে বলবে বাহ ভালো তো এখনও বিদেশে থেকে বাংলা ভাষাটা সে ভুলে যায়নি আর যদি চাইনিজরা কেউ শুনে তাহলে বলবে কি বকের ঠ্যাং কাকের ঠ্যাং কিসের মাথা তাই সব বলছে কাকের ঠ্যাং বকের ওয়াট আরে কিছু না আবল তাবল আবল তাবল নাও চাইনিজ ঠিক থ্যাংক ইউ তো ঠান্ডা হুম এটা হচ্ছে আমার স্পেশাল মানে মানে দুনিয়ার সবাই গরম চা খায় আর তুমি খাবে ঠান্ডা কিন্তু কেন কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো
সকাল সকাল এত সুন্দর ফুল কি ব্যাপার আচ্ছা সেটা আমি পরে বলছি তার আগে তুমি বলো তো বাসায় কোনো ফুলদানি আছে আমি দিচ্ছি फुल সারা জীবন কি আমি তোমাকে আমার চোখের সীমানায় পাবো কি মানে আমার চোখের সামনে পাবো কি না চোখ খুললে তুমি চোখ বুঝলে তুমি চোখের হাসিতে তুমি চোখের কান না চোখের কান নাই না প্লিজ এত কঠিন বাংলা বলো না আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ভালোবাসা তো বোঝো এটা তো বোঝো পৃথিবী সব কিছু ছেড়ে আমি শুধু তোমাকেই চাই সেটা বুঝি বাট রিজনটা জানি না বিকজ আমি তো স্পেশাল মানুষ না যে তুমি আমাকে এতটা লভ করবে তুমি স্পেশাল কি না সেটার উত্তর না দিয়ে আমি বলব আমি অতটা ইন্টেলিজেন্ট না যে ভালোবাসার কারণ খুঁজব তোমাকে ভালোবাসি পাগলের মতো ভালোবাসি বদ্ধ উন্মাদের মতো ভালোবাসব সারা জীবন ওয়েট 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 বদ্ধ কিসের মতো যেটার মতোই হোক ভালোবাসবো ভালোবাসবো ব্যাস আজ আঠারো সেপ্টেম্বর আমি তোমাকে কথা দিলাম ওকে আমিও কথা নিলাম আমিও কথা নিলাম শেফায়ত হেমা কি হয়েছে কই কিছু হয়নি তোমার কিছু না মানে তিনটে বছর পার হয়ে গেল এখন তুই সেই মেয়েটাকে এভাবে মা এখন উপদেশ শুনতে ইচ্ছে করছে না মা কথা বললে বুঝি উপদেশ দেয়া হয় হয় যখন কেউ কিছু না জেনে না বুঝে না ফিল করে বলে তখনই সেটা উপদেশ হয় সাফাত তুই বড় হয়েছিস কিন্তু একটা জিনিস এখনো বুঝিস না মায়ের জন্যে না ফিল করা না বোঝা না জানা এই কথাগুলো খাটে না মা আই থিঙ্ক আই মিন আমি বোধ হয় আমি বোধ হয় কাজটা কমপ্লিট করে যেতে পারবো না মানে আমাকে আগেই চলে যেতে হবে মানে আমি জানতাম
চলেই যাচ্ছেন আমার মনে হয় সেটাই ঠিক হবে যত তাড়াতাড়ি যাবেন তত বেশি ভালো ইনফ্যাক্ট আপনার না আসাই উচিত হয়নি স্পেশালি আপনার মার জন্য একেবারেই ঠিক হয়নি মানে গত দশ বছরে আপনি পড়াশোনা কাজ এসবের জন্য দেশে আসারই সময় পাননি খালা সেটাতে মানিয়ে নিয়েছিলেন গত তিন বছরে আপনার কল করারও সময় হয়নি সরি সময় না আপনার মন চায়নি কারণটা কি কারণ আপনি সবার উপরে বিরক্ত সেটার কারণ কি কারণ আপনার প্রেমে ব্যর্থ আপনি যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো তুমি কি বোঝো ভালোবাসার কষ্ট কি ভালোবাসার কষ্ট মানুষ সে কথাটা পোড়ায় আমি যদি বলি ভালোবাসার কষ্ট শুধু পোড়ায় না আলো দেয় উপন্যাসের ডায়লগ না আমার আমার নিজের জীবনের গল্প তুমি কেন ভাবছেন আমি ভালোবাসার কথা কিভাবে বলছি আচ্ছা আগে আপনার আর অনিতার গল্প শুনি তারপর আমারটা বলবো অনিত আপনাকে কি জন্য ছেড়ে গিয়েছিল আমি কেন তোমাকে এই কথা বলতে যাব কারণ তারপরেই আপনি জানতে পারবেন যে আপনার কষ্টটা আসলে বড় নাকি ছোট আচ্ছা গল্পটা বরং আমি শুরু করে দিচ্ছি ব্যস্ত শহরের এক নাম করা আর্কিটেক্ট আপনি আর অনিতা ডক্টর আপনাদের দুজনের চোখে উজার করা স্বপ্ন ভালোবাসা প্রেম না ওসব দুজনের চোখে না কেবল আমার চোখে ছিল অনিতের কাছে ভালোবাসা মানে বিয়ের আগে একটা সুন্দর ধাপ জাস্ট প্রেমে পড়া বিয়ে করা সংসার করা এই ব্যাপারটা আসলেই কি তাই না না সেরকম না অন্তত আমার কাছে না আমার কাছে ভালোবাসা মানে হচ্ছে অনেক বড় অনেক উপরে জানো একটা বিশেষ দিনে আমি আমার স্বপ্ন নিয়ে অনিতার সামনে দাঁড়ালাম একটা ছোট্ট আংটি নিয়ে ও মাই গড সাফাত ইউ প্রপোজিং ইয়েস উইল ইউ ম্যারি মি সাফাত তুমি জানো আমি ইউএন এর একটা জবের জন্য ট্রাই করছি এখন এসব ম্যারেজ কি বলছো ইউএন জবের জন্য কি বিয়ে বাধা না তা না বাট এখন এসব হলে আমি কাজটা তার কনসেন্ট্রেট করতে পারবো না তার মানে কি অনিতা ওয়েল আই ক্যান ওয়েট তোমার চাকরিটা হয়ে গেলে না হয় যদি আমার পোস্টিং আফ্রিকাতে হয় তাহলে তাহলে কি আমি কি পোস্টিংটা নেব না নাকি তুমি আমার সাথে সাথে আফ্রিকা যাবে আমি এত কিছু বুঝি না অনিতা আমি শুধু বুঝি আই লাভ ইউ আই ক্যান্ট লিভ উইদাউট ইউ হ্যালো আই কামিং হসপিটালে ফোনটা পেয়ে ও জাস্ট চলে গেল জাস্ট লাইক দ্যাট চলে গেল সেটা কষ্টে এই জন্য রাগ নাকি আংটিটা না পড়ে চলে গেল এই জন্য রাগ মানে তিনটা বছর পরেও আপনি এতটা অস্থির এত কষ্ট এত রাগ এটা কি আসলে কষ্ট নাকি আচ্ছা তুমি আমার ভালোবাসাকে আমার কষ্ট কি ইগো বলছো তার কারণ 
সময় কষ্ট কমে আর ইগো বাড়ে আর ভালোবাসা যদিটা সত্যিকারের হয় তাহলে তা কখনোই কমে না আচ্ছা তুমি কাউকে ভালোবাসো বাসি তাই কোথায় সে অনেক দূরে আর সে তোমাকে ভালোবাসে সে আমাকে কখনোই ভালোবাসে না বুঝলাম না কেন তার সাথে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল পারিবারিক ভাবে একদিন আমাকে বলা হলো তার সাথে আমার বিয়ে হবে তখন আমি অনেক ছোট সেই থেকে না দেখে না জেনে তাকে আমি ভালোবাসলাম তার জন্য নিজেকে তৈরি করেছি অপেক্ষা কিসের জন্য ছিল জানেন একদিন সে আসবে আমাকে ভালোবাসার কথা বলবে ওই যে ওদিন ফুলদানিটা পরে ভেঙে গেল সেটাতে না আমি প্রতিদিন আমার স্বপ্নের ফুল সাজাতাম সকালে একটা দুপুরে একটা রাতে একটা এটা না আমার জন্য একটা খেলা ছিল এভাবেই আমার ভালোবাসার একটা করে দিন পূর্ণ হতো তারপর হঠাৎ একদিন জানলাম मोरल फुलदानी আমি জানি তুমি কষ্ট পেয়েছো কিন্তু জীবনটা আসলে এটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না বরং আপনার ভিতরে যে কষ্ট যন্ত্রণা ইকো এটাকে ছেড়ে ফেলেন কিভাবে অনিতা আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এবার আপনি তাকে যেতে দিন যে চলে গেছে তাকে তখন ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না ইগোটাকে হারিয়ে দেবেন যখন কেউ কিছু না জেনে না বুঝে না ফিল করে বলে তখনই সেটা উপদেশ সাফাতে বড় হয়েছিস কিন্তু একটা জিনিস এখনো বুঝিস না মায়ের জন্য না ফিল করা না বোঝা না জানা এই কথাগুলো খাটে তিনটা বছর পরেও আপনি এতটা অস্থির এত কষ্ট এত রাগ এটা কি আসলে কষ্ট নাকি সময় কষ্ট কমে আর ইগো বাড়ে বাড়ে অনিতা আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে 
এবার আপনি তাকে যেতে দিন যে চলে গেছে তাকে তখন ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না তারপর মনে হলো স্বপ্ন সাজাতে ফুলদানি কেন লাগবে তোমার মনই তো আছে তুমি আবার স্বপ্ন সাজাবে আমার জন্য জানো কাল রাতে অনিতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমি মন থেকে ওর সাকসেস চেয়েছি আমি বলেছি ওর যেন মঙ্গল হয় ওর যেন সব কিছু ভালো হয় তারপর থেকে আমার আমার মনটা অনেক হালকা হয়ে গেছে আই মিন আমার তার উপর কোনো রাগ নেই দুঃখ নেই কষ্ট নেই কিচ্ছু নেই আপনার নিজের কষ্টটা কি অনেক ছোট মনে হয় আপনি যাতে আপনার মনের ভেতরে যত কষ্ট আছে সেগুলো সব ধুয়ে মুছে একটা মুক্ত মনের মানুষ হয়ে যেতে পারেন এই যে যেমন সকালে গেলেন আসলেন ঠিক এরকম সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক আপনার মায়ের কাছে তার আগে সেই ছেলেটিকে ফিরে দেওয়ার জন্য আমার আমার তোমার ভালোবাসা আই মিন তোমার ভালোবাসা মানে তোমার মনে মানে সেখানে কি কেউ
করছিস বাবা এই তো একটু হাতের কাজগুলো করছি একটা ডিড আমি প্রিপেয়ার করছি মা এটা একটু ভালো করে পড়ে নিও যে ডেভেলপারের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে তাকে আমি ফিফটি ফিফটি অফার করেছি কিন্তু ওরা ওভাবে রাজি হচ্ছে না তুমি একটু ভালো করে পড়ে নাও এইসব জানার কোনো দরকার নেই আমার আমি শুধু তোকে একটা কথা বলতে চাই আমার ভাগে যা আসবে তার অর্ধেকটা তোর অর্ধেকটা সুমির মেয়েটার সাথে আমি এতদিন ধরে যে অন্যায় করেছি তোকে কিছু না জানিয়ে না বলে এত বছর ধরে মেয়েটাকে এভাবে মা মা खेला আমি শুধু তোকে একটা কথা বলতে চাই আমার ভাগে যে আসবে তার অর্ধেকটা তোর অর্ধেকটা সুমি মেয়েটার সাথে আমি এতদিন ধরে যে অন্যায় করেছি তোকে কিছু না জানিয়ে না বলে যেমন ভালোবাসা সত্য ভালোবাসার গল্প মিথ্যে হতে পারে কিন্তু ভালোবাসা না আপনি এসব কথা কেন বলছেন তোমাকে একটা সত্যি ভালোবাসার গল্প বলি একটা মেয়ে ছোট্ট একটা মেয়ে খুব সুন্দরী তার চেয়ে বড় কথা খুব লক্ষ্মী একটা মেয়ে সে তার ছোটবেলা থেকে জেনে আসলো সে যখন একটু বড় হবে তখন একটা ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে কিন্তু ছেলেটা অনেক দূরে থাকে সে কারণে মেটার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয় না এমনকি কথাবার্তাও হয় না অথচ ছেলেটা এসবের কিছুই জানে না মেটা রোজ তার স্বপ্নের ফুল সাজায় একটা ফুলদানিতে ওদিকে বহু দূরে ছেলেটার অন্য একটা জীবন অন্য একটা মেয়ে কিন্তু শেষে কি হলো জানো ছেলেটা সেই ভালোবাসা টিকলো না আপ 
আপনি আমাকে এসব গল্প কেন শোনাচ্ছেন আমার গল্প শুনতে একদম ভালো লাগে না ছেলেটার ভালোবাসা কেন ঠিক না জানো কারণ মেটার সত্যিকারের ভালোবাসা ওই ছেলেটার জন্য অপেক্ষায় ছিল আর রূপকথা যেরকম হয় ঠিক তেমনি করে ছেলেটা হুট করে মেটার সামনে এসে দাঁড়ালো তারপর ঠিক এরকম করে সামনে দাঁড় করিয়ে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল ওই মেটা তো তুমি ছেলেটাকে বলো ছেলেটা কে 